Estamos de volta e agora vamos direto para o quadro Café com TV Singenta Responde. É hora de consultoria para o produtor rural. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você. Olá, para você que está acompanhando o Café com TV, o Singenta Responde de hoje vai falar sobre o acompanhamento da ferrugem no cafeiro. Eu e o Luiz, engenheiro agrônomo da Singenta, a gente estava dando uma volta aqui pela lavoura e o cenário não é nada agradável. Isso porque são pelo menos três cenários diferentes, né Luiz? Aqui nessa lavoura onde a gente está, como que está? Guto, é, aqui nós estamos no primeiro cenário dos três que você comentou que nós iríamos abordar hoje. É, e podemos dizer que seja o cenário mais preocupante desses três que a gente vai mostrar. Por dois fatores que a gente vai elencar aqui. O primeiro deles, como vocês podem perceber, né, é uma lavoura que está em safra zero e que estava sendo renovada na parte vegetativa para produzir na safra que vem. E a segunda situação que é extremamente preocupante é que mesmo uma lavoura que está sem produção, que o produtor está trabalhando para que ela produza no ano que vem, ela está tomada de ferrugem, Guto. E a ferrugem é a principal doença do café. Numa situação como a gente está vendo aqui, pelo menos 50% do potencial produtivo para 2023, infelizmente, já se foi. Mas existe uma grande parte da área foliar dessas plantas que ainda não estão manifestando um ataque tão grande assim. Então, que intervenção o produtor pode fazer? Ele tem que, de fato, trabalhar com fungicidas com ação curativa, ação erradicante, Guto. É basicamente o que a gente tem para poder oferecer por uma situação como essa. Ainda temos condições de poder tratar. E a gente continua a nossa andança aqui por essa lavoura agora para mostrar uma situação mais recorrente do produtor de Minas Gerais. É aquele produtor que fez os tratos culturais, Luiz, mas não no time certo, né? Exatamente, Guto. Então aqui, o que a gente pode perceber? De fato, a lavoura, o controle da doença está ok. Podia estar melhor? Certamente podia. Mas o produtor ele tentou fazer o que ele pôde fazer. Ele usou o produto correto, aplicou é quando ele pôde, mas não necessariamente no momento adequado. E ele só não fez essa aplicação, Guto, no momento adequado por conta das chuvas. Só que aqui é uma situação completamente diferente da anterior. Aqui, se o produtor fizer algumas correções de rotas daqui para frente, Guto, ele não vai ter problema nenhum, tanto com relação à produção dessa safra, quanto com relação também à produção da safra seguinte. E que correções seriam essas? Aí agora, daqui para frente, é o seguinte, Guto, a gente consegue perceber que existem algumas pontuações de ferrugem. Essas folhas, provavelmente, se a aplicação for bem feita, essas manchas ainda pequenas, elas irão sumir. Então, o que, que o produtor ele deve fazer? Provavelmente, ele vai ter que fazer uma certa correção na dosagem do produto que ele vai utilizar, para que essa aplicação ela também tenha um tom de ser curativa, erradicante, mas ao mesmo tempo entregue um bom residual e talvez ele tenha que adiantar a próxima aplicação. Se ele estava pensando de repetir as aplicações em torno de 60 dias, talvez ele já tenha que pensar em fazer ela em torno de 40, 45 dias. Fazendo essas correções de rota, muito provavelmente essa situação que ainda está se iniciando vai ser restabelecida da maneira mais adequada possível e ele vai, como nós comentamos, colher uma boa safra esse ano e manter o potencial produtivo para a safra 2023. Então vamos continuar a nossa caminhada aqui pela lavoura para mostrar agora o cenário do produtor que está um pouquinho mais aliviado, né Luiz? Exatamente. Ainda tem um outro cenário, digamos que seja o melhor dos mundos. Então é importante a gente mostrar também como que estaria essa lavoura sem qualquer tipo de ataque de ferrugem. Então vamos lá. E por fim a gente está nessa lavoura aqui que, segundo o Luiz, né, pode ser considerado o melhor dos cenários. Por quê? O que o produtor fez de diferente aqui? Guto, justamente pelo fato de que ele não está tendo problema com ferrugem. Então quando a gente entra num cenário desse, um ano que está sendo desafiador para o produtor operacionalizar as aplicações do campo, onde um, um ano onde a pressão da doença está muito alta e a gente vê né, a lavoura desenvolvendo bem, emitindo folhas novas, sem praticamente nenhuma pinta de ferrugem, tem que falar que esse cara está no céu mesmo. Esse conseguiu fazer no time certo. Aí é a diferença desse produtor, Guto ele conseguiu operacionalizar as coisas no momento correto. Então, para você ter uma noção, até o momento ele já cumpriu com a aplicação 
do produto de solo que contém o fungicida para controlar a ferrugem. Ele fez isso em outubro. Entre novembro e dezembro, ele entrou com a pulverização foliar para fazer o reforço do controle da ferrugem e trazendo também de, de quebra o controle da cercóspora. E ele já fez a segunda pulverização para continuar esse reforço da, do, do manejo dessas doenças. E ele ainda tem mais uma pulverização que está sendo programada para fazer na transição de março a abril. Né? Então mostrando que de fato os produtos, Guto, eles são altamente eficientes, certo? O produtor, quando ele faz no time correto, utilizando a dose certa, o produto adequado, não precisa nem de fazer correção de rota, igual naquele, naquele talhão anterior que a gente mostrou, né? Então, nesse caso aqui, Guto, é só seguir, seguir viagem e correr para o abraço, que tá tudo certo. Tá certo, então valeu, Luiz. Muito obrigado aí pelas informações, pelas dicas, né? aos produtores rurais. Esse foi o Singenta Responde de hoje, mas na próxima semana tem mais. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você.